meron tayo ditong Samsung J2 black screen. So, pag pinower natin, maririnig pa rin natin nagpo-function yung loob niya like may nagtumatawag, may nagte-text. So, functional po yung board natin. So, wala lang talaga tayong display. Uh, black screen siya. Uh, ito, pwede rin natin siyang i-apply kung white screen or basagang LCD. So, papalitan natin siya ng LCD. At ngayon, magta-try tayo ng fake LCD at original LCD. So, medyo malaki rin kasi yung difference ng presyo niya. Pero makikita natin kung anong pag pinagkaiba ng LCD niya to. So, simula tayo guys. So, kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa channel na to, please subscribe and turn on the notification bell. And kung sa Facebook naman po kayo nanonood, please click the link. Then, pag kinlik natin yung subscribe dito, may lalabas na sign in. So, kung ayaw natin mag-sign in, click lang natin yung tatlong dot sa taas and then click open in YouTube. Para kung sa siyang bubukas sa application natin. Then, saka natin i-click yung subscribe. So, ang first step natin guys, tatanggalin natin ang battery at meron tayong makikita ng Maliit na clip sa likod. So, tanggalin natin ito para ma-expose yung connector ng LCD natin. Tanggalin natin ang ating ribbon cable. At sa part na ito guys, uh, pwede natin i-testing muna yung LCD natin bago natin siya ikabit. Para if any may problem man tong LCD, ay masasoli natin siya kagad. So, ganito lang yan. Itabi nyo lang ng konti yung pinaka-flex, yung dating flex. Para maikasan nyo yung bagong flex. So, kailangan tama lang yung pagpo-position ninyo. Once nakakabit na yan, pwede na natin ilagay yung battery, tapos i-power on natin. So nakita natin working naman yung LCD. Pwede na rin natin i-testing yung touch dito. So if working and tested naman yung LCD, proceed na tayo sa pag-remove ng LCD mismo sa phone. So heating process na ulit tayo, ilabas na natin ang ating heat gun or uh, hot air machine. So initin natin lahat ng corners, konti sa gitna. So dapat pantay-pantay lang ang init nito. At wag din sobra para hindi masunog yung mga ibang parts natin. So, laging tatansahin natin ang ating kamay. Basta't nahahawakan natin ay good yan. So, gamit na ang ating razor blade at paraha. Susungkitin natin yung mga gilid para magkaroon tayo ng gap. At ma-proceed natin na matanggal lahat ng glue Separate sa frame and LCD So time to time pa rin iinitin natin yung screen Dahil habang ginagawa natin to eh, lumalamig yan So medyo matagal kasi itong process na to Talagang minsan sa umpisa mahirap talagang kunin yung uh, small gap So kailangan talaga natin ng manipis na manipis na razor blade Para maangat natin So tsaga tsaga lang ang kailangan natin dito Huwag tayo dapat naiinip So medyo kinailangan natin ng matinding force dito bago natin na hugot dahil sobrang tindi ng dikit nitong J2 na to. So ang daming baraha akong ginamit para ma uh, hindi hindi bumalik yung dikit ng ibang side. So ito natanggal na natin sa wakas. And next step, lilinisan naman natin yung ating frame bago natin ikasa yung ating bagong LCD. So ito yung ating uh, LCD. So ito guys yung fake LCD. So kung mapapansin nyo, mas makapal ito. Mas makapal tong LCD niya kesa dun sa original. So matatry natin to if uh, makapal ba siya pag uh, nilagay na natin sa frame. So susubukan natin to ilagay. So nilagyan ko ng double sided tape yung ilalim ng LCD para may kakapitan yung ating flex. Para secure yung pagkakapit niya rito. 
Then, dalagay natin ang B7000 adhesive yung mga corners ng ating frame para dumikit yung LCD. So, ilulusot natin ang ating flex cable sa frame. Then, ilalapat natin ng maayos ang ating LCD. So guys, ito tapos na natin may kabit ang ating LCD. So ito na yung final result niya. So ngayon, dito sa fake LCD na to, uh, okay naman siya, malambot naman yung touch. Kaya lang pagdating dito sa home button, uh, since makapal yung LCD, hindi siya talaga totally pressed. Kaya medyo mahirap matigas yung home button. At ganun din yung back button dahil medyo nakaangat siya. So kailangan mo pang diinan para gumana yung back. So, yun yung medyo hindi maganda sa fake na LCD. Pero kung nagtitipid ka naman, okay lang naman siya magagamit mo yung phone. So, dito naman tayo sa original LCD. So, ganun pa rin naman ang pagkakabit, pagtatanggal. Same na same lang naman. So, ulitin lang natin yung process para makapaglagay naman tayo ng original na LCD. And let's see the difference. So, ito ang ating original LCD guys. So, kung napapansin nyo, mas maliwanag ang brightness niya. Puting-puti yung ilaw. Kasi AMOLED na ang gamit dito eh. So, dun kasi sa fake LED lang ang gamit. So, dito AMOLED na. So, tsaka lapat na lapat na yung mga corners niya dahil manipis lang siya. Pati gano'n na rin ang home button at back. Talagang lapat lahat. So, ito ang ating fake LCD. At ito naman ang original AMOLED. So ito na guys ang kanyang comparison. So kung medyo nagtitipid tayo, uh, acceptable din naman yung uh, fake LCD. As long as nagagamit naman siya pwede na. Pero kung gusto mo ng mas smooth at mas maliwanag na LCD, uh, gamit tayo ng original. So sana guys may natutunan kayo at kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa channel to, please subscribe that button and hit that notification bell para update ka sa susunod nating video. Selamat guys, see you guys next time.